ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് ജൂനിയർ ഇൻസ്ട്രക്ടർ അരിത്തമാറ്റിക് കം ഡ്രോയിങ്ങിലെ മോഡ്യൂൾ ഫൈവിലെ എലാസ്റ്റിസിറ്റി എന്ന് പറയുന്ന ടോപ്പിക്കാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ ചാനൽ ഇതിന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ ചാനൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ഇന്ന് നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് നോക്കാൻ പോകുന്നത് എലാസ്റ്റിസിറ്റിയെ കുറിച്ചാണ് അപ്പോൾ എന്താണ് എലാസ്റ്റിസിറ്റി ദ എബിലിറ്റി ഓഫ് എ മെറ്റീരിയൽ ടു റീഗെയിൻ ഇറ്റ്സ് ഒറിജിനൽ ഷേപ്പ് ആൻഡ് സൈസ് വെൻ ദ അപ്ലൈഡ് ഫോഴ്സ് ഈസ് റിമൂവ് ഇപ്പോൾ ഒരു മെറ്റീരിയലിൽ നമ്മൾ കുറച്ച് ഫോഴ്സ് അപ്ലൈ ചെയ്തിട്ട് അത് റിമൂവ് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ ആ ഒരു മെറ്റീരിയലിന് അതിൻ്റെ ഒറിജിനൽ ഷേപ്പും സൈസും റീഗെയിൻ ചെയ്യാനുള്ള എബിലിറ്റി ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ ഒരു മെറ്റീരിയലിൻ്റെ പ്രോപ്പർട്ടിനെയാണ് നമ്മൾ എന്തെന്ന് പറയുന്നത് എലാസ്റ്റിസിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി അടുത്ത് നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് എന്താണ് പ്ലാസ്റ്റിസിറ്റി പ്ലാസ്റ്റിസിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ദ എബിലിറ്റി ഓഫ് മെറ്റീരിയൽ ടു കണ്ടിന്യൂ ഇൻ ഇറ്റ്സ് ന്യൂ ഷേപ്പ് ആൻഡ് സൈസ് വെൻ ദ അപ്ലൈഡ് ഫോഴ്സ് ഈസ് റിമൂവ് ഇപ്പോൾ ഒരു മെറ്റീരിയലിൽ നമ്മൾ കുറച്ച് ഫോഴ്സ് അപ്ലൈ ചെയ്തതിന് ശേഷം അത് റിമൂവ് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ ആ ഒരു മെറ്റീരിയലിന് അതിൻ്റെ ന്യൂ ഷേപ്പിലും സൈസിലും കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ ഒരു മെറ്റീരിയലിൻ്റെ എബിലിറ്റിനെയാണ് നമ്മൾ എന്തെന്ന് പറയുന്നത് പ്ലാസ്റ്റിസിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് നെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് എലാസ്റ്റിക് മെറ്റീരിയൽസിനെ കുറിച്ചാണ് അപ്പോൾ എന്താണ് എലാസ്റ്റിക് മെറ്റീരിയൽസ് എലാസ്റ്റിസിറ്റി എക്സിബിറ്റ് ചെയ്യുന്ന ആ ഒരു മെറ്റീരിയൽസിനെയാണ് നമ്മൾ എന്തെന്ന് പറയുന്നത് എലാസ്റ്റിക് മെറ്റീരിയൽസ് എന്ന് പറയുന്നത് അതിന് എക്സാമ്പിൾസ് പറയുകയാണെങ്കിൽ സ്പ്രിങ് റബ്ബർ ബാൻഡ് നൈലോൺ നിയോപ്രീൻ പിന്നെ സിലിക്കോൺ റബ്ബർ നാച്ചുറൽ ഗം ഒക്കെയാണ് ഈ എലാസ്റ്റിക് മെറ്റീരിയൽസിന് എക്സാമ്പിൾ ഇനി അടുത്ത് നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് പ്ലാസ്റ്റിക് മെറ്റീരിയൽസിനെ കുറിച്ചാണ് അപ്പോൾ എന്താണ് പ്ലാസ്റ്റിക് മെറ്റീരിയൽസ് പ്ലാസ്റ്റിസിറ്റി എക്സിബിറ്റ് ചെയ്യുന്ന മെറ്റീരിയൽസിനെയാണ് നമ്മൾ എന്തെന്ന് പറയുന്നത് പ്ലാസ്റ്റിക് മെറ്റീരിയൽസ് എന്ന് പറയുന്നത് എക്സാമ്പിൾസ് പറയുകയാണെങ്കിൽ ക്ലേ പേപ്പർ സെല്ലിലോയിഡ് പോളി അസറ്റാൾ പോളി സ്റ്റെറീൻസ് പിന്നെ വിനയ് പോളിമേഴ്സ് ഒക്കെയാണ് പ്ലാസ്റ്റിക് മെറ്റീരിയൽസിന്റെ എക്സാമ്പിൾ ഈ ഒരു പ്ലാസ്റ്റിക് മെറ്റീരിയൽസ് എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ട് ടൈപ്പ് ഉണ്ട് അതിൽ ഫസ്റ്റ് വണ്ണം എന്ന് പറയുന്നത് തെർമോ പ്ലാസ്റ്റിക്കും സെക്കൻഡ് വണ്ണം എന്ന് പറയുന്നത് തെർമോ സെറ്റിംഗ് പ്ലാസ്റ്റിക്കും ആണ് നെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് സ്ട്രെസ്സിനെ കുറിച്ചാണ് അപ്പൊ എന്താണ് സ്ട്രെസ് സ്ട്രെസ് ഈസ് ഡിഫൈൻഡ് ആസ് ദ ഇന്റേണൽ ഫോഴ്സ് പെർ യൂണിറ്റ് ഏരിയ അറ്റ് എനി സെക്ഷൻ ഓഫ് ദ ബോഡി ഒരു ബോഡിയിലെ ഏതെങ്കിലും ഒരു സെക്ഷനിലെ അതിന്റെ ഇന്റേണൽ ഫോഴ്സ് പെർ യൂണിറ്റ് ഏരിയ ആണ് നമ്മൾ എന്തെന്ന് പറയുന്നത് സ്ട്രെസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഒരു സ്ട്രെസ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ഡിനോട്ട് ചെയ്യുന്നത് സിഗ്മ വെച്ചിട്ടാണ് ഇതിന്റെ മാത്തമാറ്റിക്കൽ എക്സ്പ്രഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എങ്ങനെ വരും സ്ട്രെസ് ഇസ് ഇക്വൽ ടു ലോഡ് ഓർ ഫോഴ്സ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഏരിയ വരും ഇതിന്റെ എസ് ഐ യൂണിറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ന്യൂട്ടൺ പെർ മീറ്റർ സ്ക്വയർ അല്ലെങ്കിൽ പാസ്കൽ ആണ് സ്ട്രെസ്സിന്റെ എസ് ഐ യൂണിറ്റ് എം കെ എസിൽ വരുമ്പോൾ എങ്ങനെ വരും എം കെ എസ് യൂണിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് കിലോഗ്രാം പെർ മീറ്റർ സ്ക്വയർ ആണ് ഇനി നമുക്ക് കുറച്ച് യൂണിറ്റ് കൺവേർഷൻസ് നോക്കാം ഒരു മെഗാ പാസ്കൽ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അത് എന്തിന് ഈക്വൽ ആയിരിക്കും ടെൻ റൈസ് ടു സിക്സ് ന്യൂട്ടൺ പെർ മീറ്റർ സ്ക്വയർ ആണ് ഒരു ജിഗ പാസ്കൽ എന്ന് പറയുന്നത് ടെൻ റൈസ് ടു നയൻ ന്യൂട്ടൺ പെർ മീറ്റർ സ്ക്വയർ നെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് ടൈപ്സ് ഓഫ് സ്ട്രെസ് ആണ് അതിൽ ഫസ്റ്റ് വൺ എന്ന് പറയുന്നത് ടെൻ സ്കെയർ സ്ട്രെസ് ആണ് അപ്പോൾ വെന്നെ മെറ്റീരിയൽ ഈസ് സബ്ജക്റ്റഡ് ടു ടു ഈക്വൽ ആൻഡ് ഓപ്പോസിറ്റ് ആക്സിൽ പുൾസ് ദ മെറ്റീരിയൽ ടെൻസ് ടു ഇൻക്രീസ് ഇറ്റ്സ് ലെങ്ത് ദ റെസിസ്റ്റൻസ് ഓഫ് വുഡ് എഗൻസ് ദിസ് ഇൻക്രീസ് ഇൻ ലെങ് ഇസ് കോൾഡ് ടെൻ സെയർ സ്ട്രെസ് അപ്പോൾ ടെൻ സെയർ സ്ട്രെസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു മെറ്റീരിയൽ എടുത്തിട്ട് അതിന് ഈക്വൽ ആയിട്ട് ഓപ്പോസിറ്റ് ആയിട്ട് നമ്മൾ വലിക്കുവാണെങ്കിൽ അവിടെ ഒരു ഇൻക്രീസ് ഇൻ ലെങ്തിലുള്ള ഒരു ടെൻഡൻസിയാണ് അവിടെ ഉണ്ടാവുന്നത് അപ്പോൾ എത്രത്തോളം ലെങ്ത് അതിന് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യാതെ അതിന് റെസിസ്റ്റൻസ് ഓഫർ ചെയ്യുന്നുണ്ടോ അതിനെയാണ് നമ്മൾ എന്തെന്ന് പറയുന്നത് ടെൻ സെയർ സ്ട്രെസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി അതിനെ നമുക്ക് എങ്ങനെ മാത്തമാറ്റിക്കൽ എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യാം ടെൻ സെയർ സ്ട്രെസ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ആക്സിയൽ പുൾ ബൈ ഏരിയ ഓഫ് ക്രോസ് സെക്ഷൻ ഇനി അതിന്റെ എക്സാമ്പിൾസ് പറയുകയാണെങ്കിൽ വെൻ ദ ബ്രേക്ക് ഈസ് അപ്ലൈഡ് ദ ബ്രേക്ക് റോഡ് ഈസ് അണ്ടർ ടെൻ സെയർ സ്ട്രെസ് നമ്മൾ ബ്രേക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ ഒരു ബ്രേക്ക് റോഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ടെൻ സെയർ സ്ട്രെസ്സിന്റെ ആയിരിക്കും
എന്ത് ചെയ്യും ആ ഒരു ബോഡി എന്ത് ചെയ്യും ഷിയർ ഓഫ് ചെയ്ത് പോവാൻ ശ്രമിക്കും അപ്പോൾ ഫോം ചെയ്യുന്ന ആ ഒരു സ്ട്രെസ്സിനെയാണ് നമ്മൾ എന്തെന്ന് പറയുന്നത് ഷിയർ സ്ട്രെസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഒരു ഷിയർ സ്ട്രെസ്സിനെ നമ്മൾ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഡിനോട്ട് ചെയ്യുന്നത് ടോ അടിച്ചിട്ടായിരിക്കും ഡിനോട്ട് ചെയ്യുന്നത് ഈ ഒരു ഷിയർ സ്ട്രെസ് എങ്ങനെ ഇനി മാത്തമാറ്റിക്കൽ എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യാം ഷിയർ സ്ട്രെസ് ടോ ഇസ് ഈക്വൽ ടു എഫ് ബൈ എ അതിൻ്റെ യൂണിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് നൂറ്റൻ പെർ മീറ്റർ സ്ക്വയർ അല്ലെങ്കിൽ കിലോഗ്രാം പെർ മീറ്റർ സ്ക്വയർ ആയിരിക്കും ഇതിൻ്റെ എക്സാമ്പിൾസ് എന്ന് പറയുന്നത് റിവേഴ്സ് ആക്സിയൽ ഷാഫ്റ്റ് ഗിയർ ബോക്സ് ഷാഫ്റ്റ് ഒക്കെയാണ് ഷിയർ സ്ട്രെസ്സിൻ്റെ എക്സാമ്പിൾ ടൈപ്സ് ഓഫ് സ്ട്രെസ്സിൽ ഫോർത്ത് ഓണം എന്ന് പറയുന്നത് ടോർഷണൽ സ്ട്രെസ് ആണ് അപ്പോൾ എന്താണ് ടോർഷണൽ സ്ട്രെസ് വെൻ എ ഷാഫ്റ്റ് ഈസ് സബ്ജക്റ്റഡ് ടു ദ ആക്ഷൻ ഓഫ് ടു ഈക്വൽ ആൻഡ് ഓപ്പോസിറ്റ് കപ്പിൾസ് ആക്ടിംഗ് ഇൻ പാരൽ പ്ലെയിൻസ് ദെൻ ദ ഷാഫ്റ്റ് ഈസ് സെറ്റ് ടു ബി ഇൻ ടോർഷൻ ദ സ്ട്രെസ് സെറ്റ് അപ്പ് ബൈ ദ ടോർഷൻ ഈസ് നോൺ ആസ് ടോർഷണൽ ഷിയർ സ്ട്രെസ് അപ്പൊ ടോർഷണൽ ഷിയർ സ്ട്രെസ് എന്താണ് ഒരു ഷാഫ്റ്റില് ഈക്കലും ഓപ്പോസിറ്റും ആയിട്ടുള്ള കപ്പിൾസ് പാരൽ പ്ലെയിൻസിൽ ആക്റ്റീവ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ ഒരു ഷാഫ്റ്റിൽ എന്തുണ്ടാവും ടോർഷൻ ഉണ്ടാവും അപ്പൊ ഈ ഒരു ടോർഷൻ കാരണം എന്ത് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യും സ്ട്രെസ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യും ഈ സ്ട്രെസ്സിനെയാണ് നമ്മൾ എന്തെന്ന് പറയുന്നത് ടോർഷണൽ ഷിയർ സ്ട്രെസ് അല്ലെങ്കിൽ ടോർഷണൽ സ്ട്രെസ് എന്ന് പറയുന്നത് അതിന് എക്സാമ്പിൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ റിയർ ആക്സിൽ പിന്നെ ക്രാങ്ക് ഷാഫ്റ്റ് പ്രൊപ്പലർ ഷാഫ്റ്റ് കോയൽ സ്പ്രിങ്സ് ഒക്കെയാണ് ഇതിന്റെ എക്സാമ്പിൾസ് എന്ന് പറയുന്നത് നെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് സ്ട്രെയിനെ കുറിച്ചാണ് എന്താണ് സ്ട്രെയിൻ സ്ട്രെയിൻ ഈസ് ദ റേഷ്യോ ഓഫ് ചേഞ്ച് ഇൻ ഡയമെൻഷൻ ഓഫ് എ മെറ്റീരിയൽ ടു ദ ഒറിജിനൽ ഡയമെൻഷൻ അതായത് ഒരു മെറ്റീരിയലിന്റെ ചേഞ്ച് ഇൻ ഡയമെൻഷൻ്റെയും ഒറിജിനൽ ഡയമെൻഷൻ്റെയും റേഷ്യോനെയാണ് നമ്മൾ എന്തെന്ന് പറയുന്നത് സ്ട്രെയിൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഒരു സ്ട്രെയിൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ യൂണിറ്റ് ഇല്ല അത് ഒരു യൂണിറ്റ് ലെസ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ക്വാണ്ടിറ്റി ആണ് ഇറ്റ് ഈസ് റിപ്രസെൻറ്റഡ് ബൈ എഫ്സലോൺ അപ്പോൾ ഈ ഒരു സ്ട്രെയിൻ നമ്മൾ റിപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യുന്നത് എഫ്സലോൺ വെച്ചിട്ടാണ് അപ്പോൾ ഇതിനെ എങ്ങനെ ഇനി മാത്തമാറ്റിക്കലി എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യാം സ്ട്രെയിൻ എഫ്സലോൺ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ചേഞ്ച് ഇൻ ഡയമെൻഷൻ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഒറിജിനൽ ഡയമെൻഷൻ ടൈപ്സ് ഓഫ് സ്ട്രെയിനിലെ ഫസ്റ്റ് വൺ എന്ന് പറയുന്നത് ലീനിയർ ഓർ ലോഞ്ചിറ്റ്യൂഡിനെ സ്ട്രെയിൻ ആണ് അപ്പോൾ എന്താണ് ലീനിയർ അല്ലെങ്കിൽ ലോഞ്ചിറ്റ്യൂഡിനെ സ്ട്രെയിൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് ദ റേഷ്യോ ഓഫ് ദ ചേഞ്ച് ഇൻ ലെങ്ത് ഓഫ് എ മെറ്റീരിയൽ ടു ഇറ്റ്സ് ഒറിജിനൽ ലെങ്ത് അപ്പോൾ ഒരു മെറ്റീരിയലിൻ്റെ ചേഞ്ച് ഇൻ ലെങ്ത്തിൻ്റെയും ഒറിജിനൽ ലെങ്ത്തിൻ്റെയും റേഷ്യോനെയാണ് നമ്മൾ ലീനിയർ അല്ലെങ്കിൽ ലോഞ്ചിറ്റ്യൂഡിനെ സ്ട്രെയിൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി നമുക്ക് ഇനി എങ്ങനെ മാത്തമാറ്റിക്കൽ എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യാം ലീനിയർ സ്ട്രെയിൻ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ചേഞ്ചിങ് ലെങ്ത് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഒറിജിനൽ ലെങ്ത് അതായത് ഡെൽറ്റ എൽ ബൈ എൽ ആണ് അതിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ടൈപ്സ് ഓഫ് സ്ട്രെയിനിലെ സെക്കൻഡ് വൺ എന്ന് പറയുന്നത് ലാറ്ററൽ സ്ട്രെയിൻ ആണ് അപ്പോൾ എന്താണ് ലാറ്ററൽ സ്ട്രെയിൻ ഇറ്റ് ഈസ് ദ റേഷ്യോ ഓഫ് ചേഞ്ച് ഇൻ ഡയമെൻഷൻ അത് ദാൻ ലെങ്ത് ഓഫ് എ മെറ്റീരിയൽ ടു ഇറ്റ്സ് ഡയമെൻഷൻ അതായത് ലാറ്ററൽ സ്ട്രെയിൻ എന്ന് പറയുന്നത് ചേഞ്ച് ഇൻ ഡയമെൻഷൻ്റെയും ഒറിജിനൽ ഡയമെൻഷൻ്റെയും റേഷ്യോ തന്നെയാണ് പക്ഷേ അതിലൊരിക്കലും ലെങ്ത് ഡയമെൻഷൻ വരില്ല അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ മാത്തമാറ്റിക്കൽ എക്സ്പ്രഷൻ എങ്ങനെ വരും ലാറ്ററൽ സ്ട്രെയിൻ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ചേഞ്ച് ഇൻ തിക്നെസ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഒറിജിനൽ തിക്നെസ് എന്ന് വരും അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ചേഞ്ച് ഇൻ ബ്രത്ത് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഒറിജിനൽ ബ്രത്ത് എന്ന് വരും അല്ലെങ്കിൽ ചേഞ്ച് ഇൻ ഡയമീറ്റർ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഒറിജിനൽ ഡയമീറ്റർ എന്ന് വരും ടൈസ് ഓഫ് സ്ട്രെയിനിൽ തേർഡ് വൺ എന്ന് പറയുന്നത് ഓളിയോമെട്രിക് സ്ട്രെയിൻ ആണ് അപ്പോൾ എന്താണ് ഓളിയോമെട്രിക് സ്ട്രെയിൻ ഇറ്റ് ഈസ് എ റേഷ്യോ ബിറ്റ്വീൻ ചേഞ്ച് ഇൻ വോളിയം ഓഫ് എ മെറ്റീരിയൽ ടു ഇറ്റ്സ് ഒറിജിനൽ വോളിയം അതായത് ഒരു മെറ്റീരിയലിൻ്റെ ചേഞ്ച് ഇൻ വോളിയത്തിൻ്റെയും ഒറിജിനൽ വോളിയത്തിൻ്റെയും റേഷ്യോനെയാണ് നമ്മൾ എന്തെന്ന് പറയുന്നത് ഓളിയോമെട്രിക് സ്ട്രെയിൻ എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് ഇതിനെ എങ്ങനെ മാത്തമാറ്റിക്കലി എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യാം ഓളിയോമെട്രിക് സ്ട്രെയിൻ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ചേഞ്ച് ഇൻ വോളിയം ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഒറിജിനൽ വോളിയം അതായത് ഡെൽറ്റ വി ബൈ വി എന്ന് വരും നെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് എലാസ്റ്റിക് ലിമിറ്റിനെ കുറിച്ചാണ് അപ്പോൾ എന്താണ് എലാസ്റ്റിക് ലിമിറ്റ് ദ വാല്യൂ ഓഫ് സ്ട്രെസ് കറസ്പോണ്ടിങ് ടു ലിമിറ്റിംഗ് ഫോഴ്സ് ഈസ് എലാസ്
ന്യൂട്ടൻ പെർ മീറ്റർ സ്ക്വയർ അല്ലെങ്കിൽ പാസ്കലാണ് എലാസ്റ്റിക് കോൺസ്റ്റൻസിൽ സെക്കൻഡ് വൺ എന്ന് പറയുന്നത് മോഡുലസ് ഓഫ് റിജിഡിറ്റി ആണ് അപ്പൊ എന്താണ് മോഡുലസ് ഓഫ് റിജിഡിറ്റി ഇറ്റ് ഈസ് ദ റേഷ്യോ ഓഫ് ഷിയർ സ്ട്രെസ് ടു ഷിയർ സ്ട്രെയിൻ അപ്പോൾ ഈ ഒരു മോഡുലസ് ഓഫ് റിജിഡിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ഷിയർ സ്ട്രെസിന്റെയും ഷിയർ സ്ട്രെയിനിന്റെയും റേഷ്യോനെയാണ് നമ്മൾ മോഡുലസ് ഓഫ് റിജിഡിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് നമ്മൾ റിപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്നത് ഒന്ന് ക്യാപിറ്റൽ ലെറ്റർ എൻ യൂസ് ചെയ്തിട്ടാവാം അല്ലെങ്കിൽ ക്യാപിറ്റൽ ജി യൂസ് ചെയ്തിട്ടാവാം അല്ലെങ്കിൽ ക്യാപിറ്റൽ സി യൂസ് ചെയ്തിട്ടാവാം അപ്പൊ ഈ ഒരു മോഡുലസ് ഓഫ് റിജിഡിറ്റിനെ നമുക്ക് എങ്ങനെ മാത്തമാറ്റിക്കലി എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യാം മോഡുലസ് ഓഫ് റിജിഡിറ്റി എൻ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഷിയർ സ്ട്രെസ് ബൈ ഷിയർ സ്ട്രെയിൻ എലാസ്റ്റിക് കോൺസ്റ്റൻസിലെ തേർഡ് വൺ എന്ന് പറയുന്നത് ബൾക്ക് മോഡുലസ് ആണ് അപ്പൊ ബൾക്ക് മോഡുലസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് ദ റേഷ്യോ ഓഫ് ഓളിയോമെട്രിക് സ്ട്രെസ് ടു ദ ഓളിയോമെട്രിക് സ്ട്രെയിൻ അപ്പൊ ഓളിയോമെട്രിക് സ്ട്രെസിന്റെയും ഓളിയോമെട്രിക് സ്ട്രെയിനിന്റെയും റേഷ്യോനെയാണ് നമ്മൾ എന്തെന്ന് പറയുന്നത് ബൾക്ക് മോഡുലസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഒരു ബൾക്ക് മോഡുലസ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ റിപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്നത് ക്യാപിറ്റൽ ലെറ്റർ കെ യൂസ് ചെയ്തിട്ടായിരിക്കും അപ്പൊ ഇതിനെ ഇനി എങ്ങനെ മാത്തമാറ്റിക്കൽ എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യാം ബൾക്ക് മോഡുലസ് കെ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഓളിയോമെട്രിക് സ്ട്രെസ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഓളിയോമെട്രിക് സ്ട്രെയിൻ നെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് അൾട്ടിമേറ്റ് സ്ട്രെസ് അല്ലെങ്കിൽ ബ്രേക്കിംഗ് സ്ട്രെസ്സിനെ കുറിച്ചാണ് അപ്പൊ അതിന് മുമ്പ് നമുക്ക് എന്താണ് അൾട്ടിമേറ്റ് ലോഡ് അല്ലെങ്കിൽ ബ്രേക്കിംഗ് ലോഡ് എന്ന് നോക്കാം അപ്പൊ അൾട്ടിമേറ്റ് ലോഡ് അല്ലെങ്കിൽ ബ്രേക്കിംഗ് ലോഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ദ മിനിമം ലോഡ് അറ്റ് വിച്ച് എ മെറ്റീരിയൽ ഡെവലപ്സ് ഫെയിലിയർ ഈസ് കാൾഡ് അൾട്ടിമേറ്റ് ലോഡ് അല്ലെങ്കിൽ ബ്രേക്കിംഗ് ലോഡ് അപ്പൊ ഒരു മെറ്റീരിയലില് ഫെയിലിയർ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാൻ ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ആ ഒരു മിനിമം ലോഡിനെയാണ് നമ്മൾ അൾട്ടിമേറ്റ് ലോഡ് അല്ലെങ്കിൽ ബ്രേക്കിംഗ് ലോഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി നമുക്ക് എന്താണ് അൾട്ടിമേറ്റ് സ്ട്രെസ് അല്ലെങ്കിൽ ബ്രേക്കിംഗ് സ്ട്രെസ് എന്ന് നോക്കാം ഇതെന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഒരു അൾട്ടിമേറ്റ് ലോഡ് കാരണം ഒരു മെറ്റീരിയലിൽ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന ആ ഒരു സ്ട്രെസ്സിനെയാണ് നമ്മൾ എന്തെന്ന് പറയുന്നത് അൾട്ടിമേറ്റ് സ്ട്രെസ് അല്ലെങ്കിൽ ബ്രേക്കിംഗ് സ്ട്രെസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് ഇനി എങ്ങനെ നമുക്ക് മാത്തമാറ്റിക്കലി എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യാൻ നോക്കാം അൾട്ടിമേറ്റ് സ്ട്രെസ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു അൾട്ടിമേറ്റ് ലോഡ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഏരിയ ഓഫ് ക്രോസ് സെക്ഷൻ നെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് എന്താണ് വർക്കിംഗ് സ്ട്രെസ് അല്ലെങ്കിൽ സേഫ് സ്ട്രെസ് ആണ് അതിന് മുമ്പ് നമുക്ക് എന്ത് നോക്കാം സേഫ് ലോഡ് അല്ലെങ്കിൽ വർക്കിംഗ് ലോഡ് എന്താണെന്ന് നോക്കാം ദ ലോഡ് വിച്ച് ഈസ് കൺസിഡേർഡ് സേഫ് ഫോർ ദ മെഷീൻ എലമെന്റ് ഈസ് സേഫ് ലോഡ് ഓർ വർക്കിംഗ് ലോഡ് അപ്പൊ സേഫ് ലോഡ് അല്ലെങ്കിൽ വർക്കിംഗ് ലോഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു മെഷീൻ എലമെന്റ് സേഫ് ആയിട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്യുന്ന ആ ഒരു ലോഡിനെയാണ് നമ്മൾ സേഫ് ലോഡ് അല്ലെങ്കിൽ വർക്കിംഗ് ലോഡ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ ഈ ഒരു മെഷീൻ എലമെന്റ് കൺസിഡർ ചെയ്ത ഈ ഒരു സേഫ് ലോഡ് കാരണം പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന ആ ഒരു സ്ട്രെസ്സിനെയാണ് നമ്മൾ എന്തെന്ന് പറയുന്നത് സേഫ് സ്ട്രെസ് അല്ലെങ്കിൽ വർക്കിംഗ് സ്ട്രെസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി നമുക്ക് ഇത് എങ്ങനെ മാത്തമാറ്റിക്കലി എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യും നോക്കാം അപ്പൊ വർക്കിംഗ് സ്ട്രെസ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു വർക്കിംഗ് ലോഡ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഏരിയ ഓഫ് ക്രോസ് സെക്ഷൻ ആണ് ഇതിന്റെ മാത്തമാറ്റിക്കൽ എക്സ്പ്രഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് നെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് ഫാക്ടർ ഓഫ് സേഫ്റ്റിനെ കുറിച്ചാണ് അപ്പൊ എന്താണ് ഫാക്ടർ ഓഫ് സേഫ്റ്റി ഇറ്റ് ഈസ് ദ റേഷ്യോ ഓഫ് അൾട്ടിമേറ്റ് സ്ട്രെസ് ടു വർക്കിംഗ് സ്ട്രെസ് അപ്പൊ ഇതെന്ന് പറയുന്നത് അൾട്ടിമേറ്റ് സ്ട്രെസ്സിന്റെയും വർക്കിംഗ് സ്ട്രെസ്സിന്റെയും റേഷ്യോനെയാണ് നമ്മൾ ഫാക്ടർ ഓഫ് സേഫ്റ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിനി എങ്ങനെ മാത്തമാറ്റിക്കലി എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യും നോക്കാം അപ്പൊ ഫാക്ടർ ഓഫ് സേഫ്റ്റി ഇസ് ഈക്വൽ ടു അൾട്ടിമേറ്റ് സ്ട്രെസ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ വർക്കിംഗ് സ്ട്രെസ് അല്ലെങ്കിൽ അൾട്ടിമേറ്റ് ലോഡ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ വർക്കിംഗ് ലോഡ് എന്നും പറയാം ഇതിനെന്ന് പറയുമ്പോൾ യൂണിറ്റ് ഇല്ല ഇതെന്ന് പറയുന്നത് ഒരു യൂണിറ്റ് ലെസ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ക്വാണ്ടിറ്റി ആണ് ഇതെന്ന് പറയുന്നത് എപ്പോഴും ഒരു നമ്പർ ആയിരിക്കും അപ്പൊ ഇതോടെ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് കഴിഞ്ഞു അപ്പൊ ക്ലാസ് ഇഷ്ടമെങ്കിൽ ലൈക്